സോ ലെറ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു ഒരു അബണ്ടൻസ് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും പൂരം കാണുന്നത് പോലെ എല്ലായിടത്തും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ എവരെന്താണ് പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നോക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഒരു ഇത് കാണും സോ നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല പൈത്തൻ വളരെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വളരെ മീൻസ് ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കടലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ആൻട്രോഡക്ടറി ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇൻട്രോഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ജഫിൻ അങ്ങനെ അല്ലേ ജഫിൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചു പേര് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ആൾക്കാർ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ആൾ ആളുകളും എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ടോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആരെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ചാറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റോ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നും ഒരു നോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്നെങ്കിലും ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടുതലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണ് എന്നാലും ആദ്യമുള്ളവരെ നമുക്ക് എപ്പോഴും തുടക്കം മുതലേ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു ആമുഖത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോ ഈ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ സൂമിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് ഈ സെയിം ടെലികാസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ടെക്നിക്കൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മീൻസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സോ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സോ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കൊച്ചു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ആ എനിക്ക് കുറച്ച് യെസ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് യെസ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇപ്പോ നോ ആൻസർ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് പേരൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലോസുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതാം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ചെറിയൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചെറിയൊരു പയ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലൊക്കെ പോയി എടുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് കോഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നും വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് എന്നൊരു ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എല്ലാ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി മീൻസ് ഒരു മീൻസ് നമുക്ക് ഈ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി കാണും അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ശകാരിച്ച് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിങ്ങളെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങള് അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ
അവൻ ഞാൻ കുറച്ച് ടീ ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞു പോവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞു പോവാണ് സോ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും രണ്ട് കുറച്ചു പേര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കള്ളത്തരങ്ങളും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് മീൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരാം നമുക്ക് അപ്പോ വിളിക്ക വിളിക്കേക്കാം സപ്പോടി വന്ന് നീ അൺമ്യൂട്ടൊക്കെ ആക്കി വിളി കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് വീഡിയോ സ്റ്റക്കായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും അങ്ങനെ മീൻസ് സ്റ്റക്കായിരുന്നിട്ട് നെറ്റ് ഇതല്ല നെറ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ നെറ്റ് മീൻസ് മ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് അയ്യോ ഞാൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം മ്യൂട്ടായി പോയി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതുപോലെ മീൻസ് കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മീൻസ് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ലാങ്ങിൽ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും കള്ളത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ ഇതിലേക്ക് പോകും തോന്നും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോയതുപോലെ കള്ളത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോ ഇപ്പോ സിഗ്നൽ നോട്ട് ഫൗണ്ട് മീൻസ് ഇതൊരു ഒരു ചാനലിലൊക്കെ വരുന്ന കോമഡികൾ മീൻസ് ചാനലിലൊക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ കേബിൾ ഊരിയിടുന്നത് ചാനൽ മീൻസ് ഡിഷ് തിരിച്ചു വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും കുറെയൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിച്ച അതിനും ആൻസർ പറയാതിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഉറങ്ങിയും തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി അതെ കുറച്ചുപേരൊക്കെ എസ് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അതിലും പറയാതിരിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരൊക്കെ കാണും അതെ ഗായത്രി ഏറെക്കുറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അനു അനു ഫ്രണ്ട് ബാഞ്ചർ ആണോ അനു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അഭിജിത്ത് യോ നല്ല കുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ എനിവേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഇപ്പോ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ് ഒരു വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നുള്ള മീൻസ് ഒരു ലേണർ എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്കൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ക്ലാസ് എടുക്കുവാണ് ഒരു അറുപതോളം സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ ആണെന്ന് കരുതാം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പരീക്ഷ വന്നു പരീക്ഷ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ പരിതാപകരമാണ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാ എക്സാമുകളിൽ നിന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന എക്സാമുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എക്സാംസും മാറിയിരിക്കുകയാണ് എക്സാംസ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാംസ് എഴുതുന്നതും ഓൺലൈനിലാണ് ടീച്ചർ അത് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഓൺലൈനിലാണ് ടീച്ചർ അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ടി എ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും നടക്കാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നടത്തുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പൈത്തൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പൈത്തന്നെ നമുക്ക് യൂസസ് ഒക്കെ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു എക്സാം നടത്തി എക്സാം നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറാണ് ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറുപതോളം സ്റ്റുഡ
ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ വന്ന് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ അറുപത് സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഫയലിൽ സിംഗിൾ ഫയലിൽ എടുത്ത് അതിനെ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫയൽസ് എന്തായാലും ഒരുപാടൊന്നും നോക്കാൻ കാണത്തില്ല ഒരു സിമ്പിൾ കമ്പാരിസൺ മതിയായിരിക്കും ഒരു ഒരു ആൻസർ ടു ആൻസർ കമ്പാരിസൺ മതിയായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആൻസറിനെ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാം ചിലപ്പോ ടീച്ചറിന് തന്നെ തിരിച്ച് വർക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ കുറച്ച് ടാസ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പൈത്തണിന്റെ ഓട്ടോമേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈത്തൺ ഓട്ടോമേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഒന്നും ഡീപ്പായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നാലും പൈത്തൺ ഓട്ടോമേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫയലിനെ എല്ലാം റീഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡാറ്റ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഫയലിലോട്ടാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു വൺ ബൈ വൺ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫയൽസിനെ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മീൻസ് ഒരു ഒരു പൈത്തൺ പൈത്തൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൻ കോഡ് കുറച്ച് അറിയാന്നുള്ള ടീച്ചറിന് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നായിരിക്കും ഈ വർഷം നിങ്ങൾ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല അടുത്ത വർഷവും തിരിച്ച് ഇതേ ഇവാലുവേറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ടാസ്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്ത് മീൻസ് ഒരു ദിവസം മീൻസ് നിങ്ങൾ റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ടാസ്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല മീൻസ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളത് ഒരു ഒരു ഒറ്റ ടൈം ഒറ്റ ടൈമിലുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സബ് ടാസ്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് റെഡിയാക്കാം റിപ്പോർട്ട് റെഡിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ജസ്റ്റ് പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പോലെ ഒരു കാർഡിൽ ഇത്ര മാർക്കാണെന്ന് എഴുതി തരുന്നത് പോലെയല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങളൊരു ഈ സ്കൂളിന്റെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ടീച്ചറാണെന്ന് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ പല ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മാർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനെയും മാർക്ക് കാണും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കമന്റ്സ് കാണും ടീച്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമന്റ്സ് കാണും അങ്ങനെയുള്ള കമന്റ്സിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺസിന്റെ ടൂളായ പാണ്ടാസ് നമ്പൈ മാർപ്പോട്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ മീൻസ് ഈ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ പറയുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തണിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഇതിനെ പറ്റി കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗിൽ ഈ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ മാർക്കും അതിന്റെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു എക്സൽ ഫയലിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അതായത് ഓരോ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും എത്രയൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് വിഷ്വലൈസേഷൻ വെച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മീൻസ് പാരന്റ്സിന് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ടാസ്കിനെ എടുക്കുവാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ലൈഫിൽ വരുമെന്നല്ല എന്നാലും ഈ ടാസ്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി മീൻസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് പൈത്തൺ പൈത്തൺ വെച്ച് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് പൈത്തൺ ഓട്ടോമേറ്റ് വെച്ച് ഓട
പിന്നെ വന്ന് ഡാസ്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മെഷീൻ ലേണിംഗിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാസ്ക് സ്കീ കിറ്റ് ലേണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് സീബോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് സ്ക്രാപ്പിങ്ങിനാണ് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അവസാനം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെബ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് എന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനാണ് സ്ക്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടാസ്കുകൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പൈത്തൺ 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 എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പൈത്തൺ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് പൈത്തൺ പൈത്തൺ എന്ന് ടേം കുറെ നേരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പൈത്തൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു സാറ്റ്യൂട്ടറി വാണിംഗ് കാണാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ നമ്മള് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോ ഈ വെബിനാർ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ എല്ലാരും സേഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാരും എല്ലാ അവരുടെ ഫാമിലിയും പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഫാമിലീസും എല്ലാം സേഫ് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വാണിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നൊരു വാണിംഗ് കൂടി ഒരു ഒരു അപേക്ഷ കൂടി നമ്മൾ തരുവാണ് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് വാഗുള്ള ബൻ നോഹായി ഓക്കെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ ജസ്റ്റ് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാരും സേഫ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഹായോ ഒരു എസ് ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഒക്കെ സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചാറ്റിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇടാം അനു ആണ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അനു എസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹരി എസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനു വെരി ഗുഡ് വർക്ക് കീബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അഭിജിത് യാ ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കാം കുറച്ചു നാൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും സേഫ് ആയിരിക്കും നമ്മളും നമ്മുടെ ഫാമിലീസും എല്ലാരും എല്ലാരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറച്ചു നാൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ സഹിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് വാട്ട് ഈസ് പൈത്തൺ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹൗ ആൻഡ് വൈ ഓക്കെ സോ വാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് വേർഷൻ വന്നത് ആയിരത്തി ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ഇതിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഗോഡോ വാൻഡ്രോസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു നെതർലാൻഡ് നെതർലാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഗോഡോ വാൻഡ്രോസം നെതർലാൻഡുകാരനാണോ എന്ന് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ പുള്ളി നെതർലാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് സക്സസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ പൈത്തൺ ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി വേർഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് തേർഡ് മെയിലാണ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വേർഷൻ പുറത്തിറങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഇറങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഇറങ്ങിയത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിന്റ് വൺ ഇറങ്ങി ദെൻ വന്ന് പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് എക്സ് ഇറങ്ങി ടു പോയിന്റ് എക്സ് മീൻസ് ടു പോയിന്റ് വേർഷൻസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഷൻസ് ഇറങ്ങി ടു പോയിന്റ് വേർഷന്റെ സപ്പോർട്ട് എൻഡ് ചെയ്തത് റീസെന്റ് ആയിരുന്നു ടു പോയിന്റ് വേർഷൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ വേർഷൻ സപ്പോർട്ട് എൻഡ് ചെയ്തത് ജാനുവരി ടു ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ പഠിക്കുന്നവര് റീസെന്റ്ലി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പൈത്തൻ പഠിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വേർഷൻ ത്രീ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ
ഓക്കെ ലിതിൻ ടു സ്നേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഭിജിത്തിന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്നേക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നല്ല ആക്ച്വലി പൈത്തന്റെ പേര് മീൻസ് പൈത്തൻ എന്നുള്ള സ്നേക്കിന്റെ പേരിൽ നിന്നല്ല കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൈത്തൻ എന്നുള്ള നെയിം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോണ്ടി പൈത്തൺ ഫ്ലൈയിങ് സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോമഡി സീരീസ് എന്നതാണ് കോമഡി സീരീസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ റൺ ചെയ്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോമഡി സീരീസ് മോർഡി പൈത്തൺ ഫ്ലൈയിങ് സർക്കസ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അവിടെ കോയിൻ ചെയ്തത് ബട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോഗോ സ്നേക്കിന്റെ ടു സ്നേക്സിന്റെ ഇതാണ് ഓക്കെ ദെൻ വന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെയും ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെയും ഒന്നും ഡീപ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പോകുന്നില്ല ബട്ട് എനിവേ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് വെച്ചുള്ള ക്ലാസ് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്സ് ആണ് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ജാവ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്ന കോഡാണ് പൈത്തൺ മാൻഡേറ്ററി അല്ല പൈത്തണിൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോഡ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഫംഗ്ഷണൽ കോഡ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ടിൽ മൂന്ന് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ പാരഡൈംസ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡൈംസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഒന്ന് ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഡ് എല്ലാം പൈത്തണിനകത്ത് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരേ സിംഗിൾ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിങ്സും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും എല്ലാം മാറി മാറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒബ്ജക്ട് പൈത്തൺ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിക്ട്ലി ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ജനറൽ പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ പിന്നെ പൈത്തണിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയി ജനറൽ പർപ്പസ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇന്റർപ്രറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആ ഒരു വാക്ക് വളരെ ഫാൻസി ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു മൂന്ന് ടേം എന്താണെന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നമുക്കിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ഇതുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യാം വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ അതാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗാർബേജ് ഒക്കെ അത് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യും അതിന്റെ മെമ്മറി ഒക്കെ അത് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു സുന്ദര കുട്ടപ്പനായ കോഡിംഗ് ആണ് മീൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്ത ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ ഈ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒരു കോഡിങ്ങിന്റെ മീൻസ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ ആയി കോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൈത്തണിനകത്ത് ഇതൊക്കെ നടക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ പൈത്തൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ എങ്ങനെയാണ് പൈത്തൺ ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ആയതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ സക്സസ്സർ ആയിട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം
ലിസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആക്കി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നയൻറ്റി നയൻ മീൻസ് ടു തൗസൻഡിൽ വേർഷൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വേർഷൻ ത്രീ വൺ ത്രീ ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ആയത് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ആയത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഫൈവ് ത്രീ കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതിന് ജസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് റിലീസ് ആയത് ദൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ വന്നിട്ട് പൈത്തൻ ടു പോയിന്റ് സെവന്റെ ലാസ്റ്റ് വേർഷൻ പൈത്തൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ അതിന്റെ കൂടെ പാരലലി ഏകദേശം മിഡ് ഓഫ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പാരലലി ആയിരുന്നു രണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പൈത്തൻ ടു ആൻഡ് പൈത്തൻ ത്രീ ദൻ വന്ന് പൈത്തൻ ടു പോയിന്റ് എക്സിന്റെ മീൻസ് ടു പോയിന്റ് സെവന്റെ ലാസ്റ്റ് റിലീസ് വന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ജൂണിലാണ് ദൻ വന്ന് പൈത്തൻ സപ്പോർട്ട് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സപ്പോർട്ട് എൻഡ് ചെയ്തത് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റിയില് പൈത്തൻ ടു പോയിന്റ് സെവന്റെ സപ്പോർട്ട് എൻഡ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് പൈത്തൻ പൈത്തൻ ടു പോയിന്റ് സീരീസ് ടു പോയിന്റ് സീരീസിന്റെ എൻഡ് ജാനുവരി മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സൈ സെഡ് തേർഡ് മെയ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നത് ഇനി മുമ്പോട്ട് പുതിയ വേർഷൻ ഫോറിനെ പറ്റി ഇതുവരെ ടോക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻസ് ഇനിയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ആണ് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് പൈത്തൻ്റെ വേർഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ദൻ വന്ന് നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം സോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൈത്തന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പൈത്തൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സോ പൈത്തൻ ഈസ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പൈത്തൻ ഈസ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി പൈത്തൻ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് റീഡബിലിറ്റി ആണ് പൈത്തന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കോഡ് റീഡബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കോഡ് റീഡബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഒരു യൂസർ വന്ന് കോഡ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൌട്ട് കമാൻഡ് വിത്തൌട്ട് എനി എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കമാൻഡ് നമുക്ക് ആ കോഡ് മനസ്സിലാവണം അത്രയും ഏറ്റവും ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് പൈത്തൻ കോഡ് എഴുതുന്നത് അപ്പോ പൈത്തൻ കോഡ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നല്ല മീൻസ് ഫസ്റ്റ് കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കോഡ് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പൈത്തൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് വരെ പൈത്തണിൽ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജാവ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അഞ്ച് ആറോ ലൈൻ വേണം അതേസമയം സി പോ കോഡിങ്ങിൽ ആ ഒരു കോഡ് എഴുതണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ലൈൻ വേണം പൈത്തണിൽ പക്ഷെ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡ് എഴുതണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ലൈൻ മതി ആ കോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരെ പറയാൻ പറ്റുമോ അതെന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാത്ത ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും പൈത്തൺ മീൻസ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് റീഡബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും പൈത്തൺ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ അവിടെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ബട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട് ദെൻ വന്നിട്ട് പൈത്തൺ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പൈത്തൺ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു തവണ കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പൈത്തൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിനക്സിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാസ്പറി പൈ ആം ആം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റാസ്പറി പൈ ഓഫീസുകളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പൈത്തൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ കോഡ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്ക
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഡ് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തന്റെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അവർ അതിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് വാസ് ലൈബ്രറീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറീസും ഉണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ലൈബ്രറീസും ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് തേർഡ് തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറി വന്നിട്ട് പാൻഡാസ് ഉണ്ട് അല്ല ഫ്ലാസ്ക് ജാങ്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഞാൻ ആദ്യം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം തേർഡ് പാർട്ടീസ് ലൈബ്രറീസ് ആണ് അപ്പോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടഡ് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ലൈബ്രറീസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈബ്രറി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈത്തൺ കോഡിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പൈത്തന്റെ കോഡ് എടുക്കാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം റീപ്രൊഡ്യൂസ് മീൻസ് റീ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈത്തണിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കോഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി പൈത്തണിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതിനകത്തേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാത്തിൽ പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ അത് എക്സ്പെക്ട് മീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്ന് മാറിപ്പോവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പൈത്തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മീൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പൈത്തൻ വളരെ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് നല്ലൊരു മീം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീം എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോ ഇതുവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ എന്നെ പണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് രണ്ട് തരം ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലായവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാതിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോഡ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൈത്തൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് പൈത്തൺ ബേസിക് പൈത്തൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പൈത്തൺ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് പൈത്തൻ ഡോട്ട് ഒ ആർജി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സോറി ഐ എം സോറി ഓക്കെ പൈത്തൻ ഡോട്ട് ഒ ആർജി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ ഒരുപാട് പാക്കേജസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അനാകോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അത് വിത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറി കൂടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് രീതി ഇപ്പോ പറയാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പൈത്തൻ കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ കൊളാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഗൂഗിളിന്റെ സി ഒ എൽ എ ബി കൊളാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ
പൈത്തൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി വെബ്സൈറ്റ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡിങ്ങിന്റെ ഓപ്ഷൻ കാണും പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പൈത്തൺ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓക്കെ അഭിജിത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ജെയിംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് റെസ്പോൺസും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ പൈത്തൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക ഞാനിപ്പോൾ വിൻഡോസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഇത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ റിയൽമി സി ത്രീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേരിടാമോ റിയൽമി സി ത്രീ എന്ന് പേ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പേരൊന്ന് മാറ്റാമോ റിയൽമി സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂസിങ് കൊലാബ് എന്ന് കൊലാബ് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മീൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡിങ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് കൊളാബ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒന്നും വരാതെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല ഒരു അഡ്മിൻ ആക്സസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പോയി ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ലാൻഡിംഗ് പേജ് ഡൗൺ പൈത്തൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സ്ലാഷ് ഡൗൺലോഡ്സിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലൊരു പോപ്പപ്പ് വരും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലൊരു പോപ്പപ്പ് വരും സെക്യൂരിറ്റി വാണിംഗ് ആണ് പൈത്തൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്യാം റണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ ഓപ്ഷൻ വരും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ആഡ് ആഡ് പൈത്തൺ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ടു പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചെക്ക് ബോക്സും കൂടി കാണാൻ പറ്റും ആ ചെക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്തിൽ പോയി പൈത്തൺ മീൻസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിന്ന് പൈത്തൺ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മീൻസ് അതും കൂടി ടിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക മീൻസ് ഇതൊരു ഫുൾ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് പ്രസ് ചെയ്യുക സോ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൈത്തൺ ഗൂഗിൾ പോയി നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റാർ മെനുവിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ മാനുവൽസ് കാണാൻ പറ്റും കമാൻഡ് ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഐഡിയൽ ഐഡിയൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമാൻഡ് വിൻഡോ തന്നെയാണ് ഡോക്സ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോ വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ടൈം അലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി കാണിക്കാം ദെൻ വന്നിട്ട് ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ പൈത്തൺ മോഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് പൈത്തൺ മോഡ്യൂൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൈത്തൺ ഒരു ഫയലിനെ തന്നെയാണ് പൈത്തൺ മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പൈത്തൺ ഫയലിന് എഴുത്ത് അകത്ത് എഴുതിയ കോഡുകളും ഓരോ മോഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മോഡ്യൂളിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവാം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ബട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പൈത്തൺ ഫയലിനെ പറയുന്നത് ഒരു പൈത്തൺ മോഡ്യൂൾ എന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൻ മോഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാല് നാല് സ്റ്റെപ്പ് മതി നിങ്ങളെ മെഷീനിൽ പോവുക സിസ്റ്റം വിൻഡോ സിസ്റ്റം എടുക്കുക നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കോഡ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അത് മീൻസ് കോഡ് എവിടെ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക കോഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വിത്ത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഡോട്ട് പി വൈ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക 
പണ്ട് നമ്മള് ടെൻത്തിൽ എയ്ത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് ടി എം എൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐ ടി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അപ്പൊ എസ് ടി എം എൽ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് മീൻസ് അതിന്റെ ഒരു ലോഗോയും കൂടി വരും അതുപോലെ പൈത്തൺ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൈത്തൻ്റെ ലോഗോയും കൂടി വരുന്ന ഒരു ഫയലായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോ നമ്മള് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഡിന് ആരെങ്കിലും ആ കോഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം എടുത്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് വിൻഡോ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ആ ബ്ലാക്ക് വിൻഡോ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കത് വളരെ മില്ലി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ആ വിൻഡോ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ അതിന് ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ടൈം ഡോട്ട് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഡ് ഞാനിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് രണ്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ടൈം ആ ര മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മോഡ്യൂളിന് വേറൊരു ഫയലിൽ നിന്ന് കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ട് ഒരു കീവേഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മോഡ്യൂളാണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മോഡ്യൂളിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ആ മോഡ്യൂള് ലോഡ് ചെയ്യും പൈക്കൺ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മോഡ്യൂളിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വെബിനാറിനകത്ത് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡോട്ട് സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് പറയുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ആ കോഡിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വിൻഡോ വന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലാക്ക് വിൻഡോ വന്ന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ക്ലോസ് ആവത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്തിനാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തതാണ് മറ്റേ മറ്റേ കോഡ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിൻഡോ വന്ന് ക്ലോസ് ആയി പോയി എന്ന് പറയുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതും കൂടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പഠിക്കാം കീവേഡ്സ് എന്തുവാണെന്ന് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൈത്തനകത്തുള്ള റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കീവേഡ് ആണ് അതുപോലെ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് പൈത്തനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പൈത്തൻ തന്നെ റിസേർവ് ആയി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേറെ വേരിയബിളിനോ ഫംഗ്ഷനോ ഒന്നും പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പൈത്തൺ വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കീവേഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പൈത്തൻ്റെ കീവേഡ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കമാൻഡ്സ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇമ്പോർട്ട് കീവേഡ് ആൻഡ് പ്രിന്റ് കീവേഡ് ഡോട്ട് കീവേഡ് ലിസ്റ്റ് കെ ഡബ്ല്യു ലിസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് മീൻസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് പൈത്തൻ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ വേർഷനിലുള്ള കീവേഡ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കീവേഡ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പേരും കൊടുത്ത് മീൻസ് വേറൊരു വേരിയബിളിന് പേരായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് മീൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് പൈത്തൻ ത്രോ ചെയ്യും പൈത്തൻ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ
ഒരു ഒരു അറേ മീൻസ് ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ട്യൂപ്പിൾസ് ആൻഡ് അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ട്യൂപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്യൂട്ടബിൾ മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേമാണ് അത് ഞാൻ അവസാനം പറയാം അത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഡിക്ഷണറി എന്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ വാല്യൂ പെയർ ആണ് മീൻസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവായിപ്പോൾ ഒരുപാട് മീൻസ് ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് ഞാൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഒരു കേളി പാക്കറ്റിനകത്ത് ഇരുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്യൂട്ടബിൾ മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോ ഒരു തവണ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടാത്ത നമ്മള് കോഡ് എഴുതി താഴേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചേഞ്ച് വരണ്ടാത്ത ഒരുപാട് വാല്യൂസ് കാണും നമ്മുടെ ഒരു കോഡിനകത്ത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്തരുത് എന്നുള്ള കുറെ കോഡുകൾ കാണും മീൻസ് കുറെ വേരിയബിൾസ് കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ന്യൂമറിക് ആയിട്ടോ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടോ ടപ്പിൾ ആയിട്ടോ സേവ് ചെയ്യാം ദെൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് മ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാതെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു നമ്മുടെ പേരൊക്കെ എഴുതുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അതിനെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഇതിനകത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വേരിയബിൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ വന്നിട്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും അത് ഇഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എൽസ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എൽസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷനെ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് മീൻസ് ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ആ കണ്ടീഷൻ സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇഫ് എൽസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് റീട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് വന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക് ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് എയ്ക്ക് അകത്ത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബിക്ക് അകത്തും സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിളിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ വന്നിട്ട് ഇഫ് എൽസ് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോന്നും സിംഗിൾ ഓരോ ഇഫ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് എൽസ് കണ്ടീഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് എൽസ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫിനകത്ത് ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് ബി ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോ എയുടെ വാല്യൂ എടുക്കും ബിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കും ബി രണ്ടിനെയും ചെക്ക് ചെയ്യും ആ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടേമും കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇന്റന്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തൊക്കെ പൈത്തൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നത് ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഈ ഇഫ് ലൈനും പ്രിന്റ് ലൈനും രണ്ട് ആദ്യത്തെ തേർഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ലൈൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇഫ് കണ്ടീഷനും പ
ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും എൽസ് ആയിരിക്കുമോ ഇഫ് ആയിരിക്കുമോ എൽസിഫ് ആയിരിക്കുമോ എൽസ് ആയിരിക്കും റൺ ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചാറ്റിലിടാം ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൽസ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ തെറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത എൽ സിഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരും എൽ സിഫ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നിട്ട് സെവന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും ആ എൽ സിഫ് കണ്ടീഷനും കറക്റ്റ് ആവാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൽ സ് കണ്ടീഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രിന്റ് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് മീൻസ് ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വന്നിട്ട് കൺട്രോൾ മീൻസ് ഫോർ ലൂപ്സ് ആണുള്ളത് ലൂപ്സിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ലൂപ്സും വൈ ലൂപ്സും ഫോർ ലൂപ്പും വൈ ലൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് ലൂപ്സ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് റൺ ചെയ്യണം മീൻസ് ഒരു ഒരേ കാര്യം സെയിം കാര്യം നമുക്കൊരു നൂറ് തവണ റൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലൂപ്സിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ലൂപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് എഴുതുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഫോർ കണ്ടീഷൻ ദെൻ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെമി കോളം കഴിഞ്ഞ് കോളം കഴിഞ്ഞ് താഴെ വന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പോ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റൺ ചെയ്യും ഫൈ ലൂപ്പിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് റൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും വൺ ടൈം ഒരു റണ്ണിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ വന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് ഫോർ ലൂപ്പും ലൈൻ ലൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സ് മീൻസ് ഡബിൾ ഡബിൾ കോട്ടിനെ മൂന്ന് തവണ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡോക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയും പൈത്തനകത്ത് ഡോക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ കോഡിംഗ് കോഡിംഗ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രിപ്പിൾ കോട്ടിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂക്ക് ത്രൂ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിന്റ് ആൻഡിൽ വി റീച്ച് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പൈത്തൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അകത്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇതിനെ ഒരു കോഡായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടല്ല കോഡ് ഒരു ഒരു മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡ്യൂൾ ഹെൽപ്പ് ഡോട്ട് മോഡ്യൂൾ ആ മോഡ്യൂൾ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ലൂക്ക് ത്രൂ ഐറ്റ് ട്രിപ്പിൾ അതായത് നമുക്ക് ആ കോഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഡോക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഈ ഓറഞ്ച് പൈനാപ്പിൾ ആപ്പിൾ കിവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഒരു ഫോർ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ഫോർ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വയൽ വന്നിട്ട് വയലിനകത്തും അതുപോലെ ഒരു പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എക്സിറ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വയലിന് ഒരു എൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടി ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നു
ദെൻ വന്ന് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജാങ്കോ ഫ്ലാസ്ക് ഒക്കെ അതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് സ്ക്രേപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെബ് സ്ക്രേപ്പിംഗ് എന്തുവാണെന്ന് ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വെബ് സ്ക്രേപ്പിംഗ് എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ വേറൊരു വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നകത്ത് കുറച്ച് ഡാറ്റ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സാധനത്തിന് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അലേർട്ട് ഇടണം അതിനങ്ങനെ ഒരു കോഡ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെബ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് ഈ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വെബ്സൈറ്റിലും പോയി നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ എടുത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ വേറെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ അലേർട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് വെബ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് അതിന് അവരുടെ ഡാറ്റ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ വന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ പറഞ്ഞത് വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ആനലിറ്റിക്സ് ചെയ്യാം പാൻഡാസ് ആൻഡ് നമ്പൈ അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിന് യൂസ് ചെയ്യും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് എ ഐ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു മീൻസ് പുതുതായിട്ടല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതലുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫീൽഡാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് എ ഐ അപ്പൊ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്യാം പൈത്തൺ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം